Leute, wir befinden uns mit dem Bitcoin-Kurs aktuell weiterhin natürlich hier in unserer großen Wike of Logic und wir formen aktuell ein kleineres Chart-Pattern auf den kleineren Timeframes, was noch im Laufe des heutigen Tages ausbrechen wird und über das ich heute reden möchte, denn dieses Chart-Pattern ist das erste, was tatsächlich darüber entscheidet, ob wir eine Chance haben, die neue Akkumulationsphase oder die letzte Akkumulationsphase vor einem Reversal hier mit unserer Wike of Logic tatsächlich nun bereits bei den 35.000 Dollar zu formen oder ob wir tatsächlich davon ausgehen müssen, dass dass hier jetzt noch nicht der erste Bounce von der neuen Akkumulationsphase ist und wir tatsächlich noch auf weit unter 35.000 Dollar fallen werden. Das heißt, falls ihr dieses Breakout jetzt nicht verpassen wollt, bleibt natürlich mal bis zum Ende dran. Ich möchte tatsächlich auch mich ein bisschen mit den größeren Moving Averages auf dem Weekly Timeframe beschäftigen, denn dort sehen wir auch ein paar interessante Sachen, die tatsächlich in der nahen Zukunft dafür sorgen könnten, dass wir einen genauen Bodenpreis bestimmen können. Jetzt würde ich aber sagen, reden wir gar nicht großartig drum rum. Bleibt auf jeden Fall mal dran. Wenn ihr das jetzt nicht verpassen wollt, vergesst natürlich nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren und die kleine Glocke zu aktivieren, falls ihr das noch nicht getan habt, damit ihr nichts mehr zum Thema Kryptowährung verpasst. Passt und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Das gestrige Video hat unglaubliche 1700 Daumen nach oben bekommen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Mich würde es natürlich freuen, wenn wir auch mal wieder die 1000 Daumen nach oben hier unter diesem Video knacken würden. Jetzt reden wir aber nicht großartig rum, sondern springen direkt mal in die Charts. Wie ich euch in unserem gestrigen Video gezeigt habe, wir befinden uns, wie gesagt, immer noch weiterhin hier in dieser Wike of Logic und dazu gehört natürlich eine Akkumulationsphase. Was ist in so einer Akkumulationsphase wichtig? Natürlich, dass wir tatsächlich mehrere Bounces bei einem ganz bestimmten Preislevel sehen, was sich dann in dieser Akkumulationsphase tatsächlich zu dem lokalen Boden dann entwickelt. Und das kann man natürlich jetzt noch nicht sagen, da wir bis jetzt noch keinen Bounce gesehen haben und aus diesem Grund müssen wir natürlich jetzt im Auge behalten, was im Chart und tatsächlich diesen ersten essentiellen Bounce bringen kann, der dann natürlich noch keine Garantie dafür ist, dass wir diese Akkumulationsphase auch bei dem Preislevel bilden werden. Die Wahrscheinlichkeit dazu increase dann mit jedem Mal, wo wir dieses Preislevel erneut antesten. Denn wie ihr wisst, Leute, bei einer wunderschönen Akkumulationsphase sehen wir natürlich öfters, dass natürlich der untere Supportbereich der Akkumulationsphase, aber auch der obere Widerstandsbereich immer wieder angetestet wird. Und deshalb so oder so mit der Wike of Logic müssen wir uns hier noch auf ein bisschen Sideways Trading vorbereiten oder eben tatsächlich noch auf eine weitere Korrektur, da das Sideways Trading erst bei einem niedrigeren Preis stattfinden wird. Jetzt lasst uns aber direkt mal auf das Chart-Pattern zu sprechen kommen. Ich möchte euch aber hierzu noch ganz kurz auch etwas Wichtiges sagen, denn hier auf dem Weekly Timeframe können wir schon erkennen, unsere Moving Averages, wir haben hier einmal den in Rot, den 100 Moving, 100 äh, Weekly Moving Average und hier unten einmal den 200 Weekly Moving Average. Wenn wir in der Vergangenheit von Bitcoin gucken, dann ist es tatsächlich so, dass der ähm, 100 Weekly Moving Average immer mal wieder nach unten hin durchbrochen wurde. Vor allem, schaut euch das mal ganz kurz an, wenn wir in einer Bullenphase waren und den 100 Weekly Moving Average erneut angetestet haben, war es tatsächlich so, dass wir meistens noch mindestens mal runter auf den 200 A, äh, 200 Weekly Moving Average korrigiert sind. Und das war bis jetzt eigentlich, wie ihr hier sehen könnt, in jedem Bullenmarkt der Fall. Ähm, wir haben eigentlich wirklich immer den finalen Boden erst beim 200er EMA Level gesehen. Jetzt muss man aber natürlich hier ein paar ganz, ganz klare Sachen im Auge behalten. Aller, als aller, allererstes Mal sind wir natürlich fundamental etwas anders unterwegs als in den letzten Bullenmärkten. Aus diesem Grund sage ich, dass es jetzt noch nicht der Zeitpunkt sein muss, wo wir diese, ähm, diese oder diese, diese 100 äh, Weekly äh, Moving Average, dass wir den nach unten hier durchbrechen müssen, wie die letzten Male auch. Ich sehe das jetzt hier gerade noch nicht so ganz, einfach aus dem Grund, weil es eben fundamentale Grundlagen gibt, die es im letzten Bullenmarkt noch nicht gab und wodurch dann eben eine Korrektur auf diese weit unteren 200 Weekly Moving Averages möglich war. So oder so befindet sich aber dieser 200 Weekly Moving Average in perfekter Confluence auch mit unserem 11 Jahres Support. Und jetzt wollen wir uns natürlich mal das kleinere Chart Pattern anschauen, denn hier wird es jetzt natürlich sehr, sehr wichtig, in welche Richtung wir ausbrechen werden. Dieses Chart-Pattern befindet sich tatsächlich nicht auf dem Daily-Timeframe, nein, tatsächlich auf dem kleinen One-Hourly-Timeframe. Und ihr wisst es, Leute, nach großen Korrekturen bin ich kein Fan, auf die kleineren Timeframes zu schauen, um irgendwie herauszufinden, in welche Richtung der Preis geht. Jedoch muss man ganz klar sagen, ist der erste Bounce den wir jetzt hier im Chart sehen nach dieser massiven Korrektur und bis jetzt hatten wir noch keinen einzigen Bounce seit dieser massiven Korrektur, muss man ganz klar sagen, dass der erste Bounce natürlich entscheidend sein kann, 
solange wir bei einem Retest dieses Supports hier, dann dieser Supportzone, erneut bouncen. Das würde nämlich bedeuten, dass wir uns tatsächlich in einer Art Seitwärtsbewegung und dann auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in diese Akkumulationsphase bewegen, die wir natürlich hier bei dem wunderschönen, bei der wunderschönen Wike of Logic hier unten tatsächlich, meine Facecam überdeckt es ein bisschen, aber diese wunderschöne hier unten, könnt ihr sehen, diese wunderschöne Akkumulationsphase bei der Wike of Logic, dass wir die dann tatsächlich hier in dem Preisbereich zwischen 30 und 35.000 Dollar abspielen oder sogar zwischen 35.000 und 40.000 Dollar. Warum sage ich das jetzt? Ich bin tatsächlich in letzter Zeit natürlich auch viel auf Social Media unterwegs. Schau mir so an, was denken denn die meisten Retail-Investoren und wie ihr wisst, Leute, die Retail-Investoren, das sind immer die Leute, die es gilt, zumindest für die Big Player und die Wale im Markt, die wollen natürlich die Retail-Investoren austricksen. Sie wollen natürlich dafür sorgen, dass die Retail-Investoren nicht den optimalen Einstiegs, aber auch nicht den optimalen Verkaufspunkt erreichen. Und aus diesem Grund, viele Leute reden gerade aktuell davon, dass dieser Bounce oder diese Akkumulationsphase zwischen 30 und 35.000 Dollar stattfinden könnte. Davon gehe ich aber persönlich nicht aus. Denn wenn das der Fall sein sollte, dann würde der Retail ja den optimalen Einstiegspunkt bekommen. Und das passiert in der Regel im Kryptomarkt nie. Aus diesem Grund muss ich ganz klar sagen, wenn wir jetzt hier dieses symmetrische Dreieck nach oben hin ausbrechen und ganz kurz nur mal Leute, für euer Verständnis ein Symmetrical Triangle, wie ihr hier sehen könnt, formt den Kurs, ist der, der Kurs squeezt sich zwischen einem abfallenden Widerstand und einem aufsteigenden Support zusammen, bis es dann tatsächlich ein Breakout in eine gewisse Richtung gibt. Auf dieses Breakout muss man natürlich immer warten, bevor man das Chart Pattern traden kann. Eine wichtige Sache hier auch, das bearische Symmetrical Triangle ist natürlich, wenn wir mit einem Downtrend in dieses eingehen und das ist natürlich hier aktuell auch der Fall. Wir sind mit mit einem Downtrend in dieses Symmetrical Triangle rein. Rein statistisch gesehen müssten wir hier ein Breakout nach unten sehen. Ich kann euch jetzt schon mal mal sagen, wenn wir hier einen Bounce nach oben sehen, ihr wisst es, ich habe Long Position offen, werde ich diese ganz leicht hochskalieren. Mit einem, die, die, der, der durchschnittliche Einstiegspunkt dieser Long Position befindet sich ja aktuell über 40.000 Dollar. Aus diesem Grund werde ich diese dann leicht hochskalieren, dass sich mein durchschnittlicher Einstiegspunkt weiter nach unten verschiebt. Und vor allen Dingen spätestens, wenn wir einen erneuten Bounce hier im Bereich von 34.000 Dollar erleben sollten, dann halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass das hier vielleicht die wunderschöne Akkumulationsphase jetzt wird, zwischen den 35 und 40.000 Dollar, etwas höher als der allgemeine Kryptomarkt erwartet, weshalb dann Leute oder der Retail diese Akkumulationsphase dafür benutzen würde, um weiterhin zu verkaufen, weil sie davon ausgehen, dass wir noch auf 30 oder sogar vielleicht auf 20.000 Dollar fallen. In dieser Akkumulationsphase kaufen dann die Wale ein, wir pumpen nach oben, der Retail hat seine Bitcoin verkauft, kann nicht erneut in den Markt reinentern oder möchte dies vielleicht noch gar nicht, bis dann natürlich beim Retail wieder die FOMO einsetzt, weil wir dann vom 35.000 Dollar Level schon wieder bei über 40, 45 oder sogar über vielleicht 50.000 Dollar sind. Erst dann wird der Retail tatsächlich wieder FOMO bekommen und hat dann tatsächlich perfekt niedrig verkauft und oben wieder eingekauft. Genau das ist natürlich im Interesse der Big Player. Das heißt, das ist eine Sache, die wir hier definitiv im Hinterkopf behalten sollten, wenn wir hier herausfinden wollen, wo der Boden sich für Bitcoin hier an der Stelle befindet. Aus diesem Grund, Leute, schreibt mir jetzt schon mal weil in die Kommentare, was haltet ihr davon? Glaubt ihr auch daran, dass dass die, ähm, äh, ganz klar die, 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 die Big Player im Markt tatsächlich wirklich das Interesse hätten, ähm, den Kurs genau in dem Bereich bouncen zu lassen, wo jeder davon ausgeht. Schreibt es mir in die Kommentare, glaubt ihr daran? Ich persönlich habe in der Vergangenheit tatsächlich öfters etwas ganz anderes beim Bitcoin gesehen. Und sollten wir jetzt hier aus diesem symmetrischen Dreieck nach unten ausbrechen, dann gehe ich davon aus, dass es natürlich realistisch wird und natürlich brauchen wir eine Bestätigung für dieses Breakout. Das heißt, wir sollten definitiv Punkt 1 schon mal ein bisschen Follow-Through-Volumen bekommen, wenn wir dieses Breakout starten. Das heißt, wenn wir nach unten ausbrechen, wollen wir natürlich sehen, dass das dann mit ordentlich Volumen passiert, damit wir uns schon mal ein bisschen sicherer sein können, dass das Ganze in keinem Fakeout endet. Und dann sollten wir natürlich noch dabei achten, darauf achten, dass wenn wir einen Retest des ehemaligen Supports sehen, dass wenn wir dann dort rejected werden und einen Drop sehen, dass wir dann tatsächlich erst wirklich bearish werden, wenn dieser letzte Low Point dann bei diesem symmetrischen Dreieck nach unten hin durchbrochen wurde, denn erst an diesem Punkt kann man dann sagen, dass dieses Breakout tatsächlich bestätigt worden ist, solange auch noch das Volumen natürlich anzeigt, da, also das, da, da, solange wir natürlich auch genügend Abverkaufsvolumen noch in diesem Bereich dann haben, ähm, dann wissen wir, okay, dieses Breakout wurde tatsächlich bestätigt, dass der alte Low Point wird mit ordentlich Volumen durchbrochen und dann ist es sehr, sehr realistisch, dass dieses symmetrische Dreieck tatsächlich auch sein Preisziel erreicht von, wenn wir jetzt hier mal von der Short-Seite reden, von 33.000 Dollar. Ich denke, dann verfällt der Markt in erneut Panik, wir droppen auf 30.000 
Und jetzt kommen wir natürlich dann zu dem Horror-Szenario, wie ich es sehr gerne nenne, denn ich habe ja gerade schon gesagt, warum ich nicht daran glaube, dass wir in den Bereich von 30 bis 34.000 Dollar bouncen, sondern wenn dann jetzt bereits oder tatsächlich erst in den 20.000er Leveln, wegen den Big Playern eben. Und ähm, aus diesem Grund ist dieses symmetrische Dreieck, wie gesagt, einer der ersten kleinen Indikatoren, äh, auf die wir in den nächsten, zumindest heute, auf dieses symmetrische Dreieck können wir schon mal direkt heute gucken, das wird der erste kleine, der erste kleine Hinweis sein, ob die Akkumulationsphase jetzt tatsächlich hier bei über 35.000 oder bei unter 20.000 Dollar stattfinden wird. Was ich sehr interessant finde aus diesem Grund, Leute, behaltet den Bitcoin-Kurs jetzt die nächsten Stunde im Auge, verpasst auf gar keinen Fall dieses wunder, wunderschöne Breakout hier, ob es nach oben oder nach unten passiert. In beiden Fällen sind wir natürlich darauf vorbereitet, mit unseren kleineren Positionen, mit den kleineren Hebeln, werden wir diese dann auf dem Weg nach unten einfach nur hochskalieren, dass wir dann einen optimalen Einstiegspunkt um die 30.000 Dollar wahrscheinlich am Ende haben, obwohl ich meinen Trade ursprünglich bei 47.000 Dollar eröffnet habe. Und sollte der Bounce jetzt natürlich schon kommen, dann liegt mein durchschnittlicher Einstiegspunkt mittlerweile bereits bei 43.000 Dollar. Das heißt, auch dieser Trade, wenn wir ihn jetzt nicht noch auf dem Weg nach unten hochskalieren, weil wir direkt bouncen, sollte dann natürlich in naher Zukunft auch wieder im Profit sein. Eine interessante Sache ist natürlich, dass El Salvador mal wieder richtig schön den Dip gekauft hat, was ich auf jeden Fall wirklich sehr, sehr cool finde. 410 Bitcoin hat El Salvador mal wieder für 15 Millionen Dollar gekauft. Wirklich große Props an den CEO von El Salvador, wie er sich ja hier in Twitter nennt, absolut. Man muss ja jetzt hier wirklich schon sagen, ähm, mit diesem Tweet hier, New Profile Picture, nachdem wir gedammt sind, äh der hat der Präsident von, von El Salvador auf jeden Fall einiges an Humor bewiesen und hat auch gezeigt, dass er ein wirklich aktiver Member der Krypto-Community ist, was ich euch einfach hier noch als kleine, coole Message zum Ende mitgeben wollte. Wenn ihr so ein bisschen vielleicht mal einen, einen Präsidenten sehen wollt, der wirklich voll auf Krypto und, und solche Sachen abfährt und auch ein bisschen Teil der Internetkultur ist, dann muss ich sagen, ja, da macht der CEO, wie er sich nennt, von El Salvador auf jeden Fall einiges richtig. So oder so, Leute, würde ich mich jetzt freuen, wenn ihr dem Video hier einen Daumen nach oben geben würdet, Verpasst dieses Breakout nicht, verpasst nicht diese Akkumulationsphase hier. Seid euch aber, dem, wie gesagt, bewusst, es ist noch nicht entschieden, ob die Akkumulationsphase hier tatsächlich stattfindet. Aus dem Grund, vorsichtig bleiben, dieses symmetrische Dreieck im Auge behalten, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr zum Thema Kryptowährung. Und ansonsten würde ich sagen, wenn es euch mal gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Abo da, aktiviert die kleine Glocke. Und Leute, wie ihr tatsächlich wisst, ich bin ja tatsächlich sehr, sehr viel hier aktuell mit in Calls mit dem lieben Krypto Fati. Er hat mir auch hier dieses massive, große wike off ähm, dieses riesige, große wike off äh, diese riesige, große wike off logic äh, gezeigt, weil ich persönlich hatte diesen größeren Timeframe auf dem Daily gar nicht mehr so im Blick. Das passiert tatsächlich auch mal mir, dass ich eine Sache nicht sehe, aber zum Glück habe ich da ja sehr viele, sehr, sehr begabte Leute im Space die dann, oder wo wir uns untereinander natürlich auf Dinge aufmerksam machen, aus dem Grund, Leute, ähm, wie gesagt, Krypto Fati, ich tue euch auch seinen Kanal einfach mal in die Videobeschreibung. So oder so, Leute, würde ich aber sagen, sehen wir uns jetzt im nächsten Video. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.